ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك اشوفك على خير بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد النهارده في اسرار وفوائد هنتكلم عن واحد من اهم الفيتامينات على الاطلاق فاكرين احنا كنا قلنا في الحلقات اللي فاتت احنا هناخد النباتات الطبيه ومعاها هناخد كمان الفيتامينات وبعدين هناخد المينرالز اللي هي المعادن وبعدين الاحماض الامينيه وبعد كده هنبتدي اللي احنا هناخد الامراض بقى عشان نجمع الكلام اللي احنا قلناه في الاعشاب في الفيتامينات في الاحماض الامينيه في المعادن ازاي اللي احنا نقدر نعالج الامراض دي بالاربعه دول وكمان باتباع حميات الغذاء والانظمه الغذائيه زي نظام الكيتو ينفع مع مين وما ينفعش مع مين زي نظام اللي هو المنخفض النشويات ينفع مع مين وما ينفعش مع مين زي نظام ال ممنوع القمح وممنوع اللبن ينفع مع مين وما ينفعش مع مين لبن ومنتجاته طبعا القمح ومنتجاته وهنتكلم طبعا عن البدايل في النظام حتى بتاع الكيتو يا جماعه انا عملت حاجه كده يعني حلوه جبت حد زي الشيف يسري وبعدين خليته اللي هو يعمل 30 حلقه على فكره هتلاقي البلاي ليست دي موجوده عندي في القناه عمل 30 حلقه ال 30 حلقه دي علمكم فيها ازاي تعمل 90 وصفه في البيت بالكيتوجينيك دايت ان شاء الله برضو كمان لما نيجي نتكلم عن الحميه اللي هي ممنوع فيها الجلوتين اللي هو القمح ومنتجاته وممنوع فيها كمان الكازين اللي هو اللبن ومنتجاته ونفس القصه هنجيب شيف شاطر برضو يعلمكم ازاي اللي انتم تقدروا اللي انتم تعملوا سبستيتيوت ازاي تعمل بدايل للقمح وبدايل لللبن ومنتجاته في البيت لان ناس كتير جدا بتشتكي تقول لك اما انت هتمنعني من القمح وما انت هتمنعني من اللبن هاكل ايه كلمة هاكل ايه دي احنا هنهتم بيها قبل ما نقول لك امنع كذا يعني هنقول امنع كذا وبدايله كذا عشان خاطر القصه بتاعت هاكل ايه دي لان القصه دي انا بسمعها دايما في العياده ما انت بتقول للمريض امنع القمح ومنتجاته قسما بالله بتحس ان انت يعني قتلت عيب من عياله يعني اما انت تقول له مثلا امنع العيش والمكرونه والمخبوزات والحلويات والبسكوت والاندومي والفريك والبرغل اللي هي منتجات القمح يقول لك خبر اسود هو انا ما عدتش هاكل برغل؟ يعني هو ساب كل حاجه ومسك مثلا في البرغل ولا الفريك اللي هو بياكله مره مثلا كل خمس سنين مره يعني ولا كل ثلاث سنين مره. ف يعني احنا مش عاوزينكم تكونوا متعبين كده من تزيزة المرضى دول وخليكم عندكم كده يعني براح وفي ليونه كده في التعامل عشان اساس علاج الامراض التزامك بالانظمه الغذائيه مع استخدام النباتات الطبية والأدوية عمر ما كانت الأدوية الوحيدة وحط تحتها متخط عمر ما كانت الأدوية الوحيدة أبدا كافية لعلاج المرض الأدوية ممكن تعمل لك ماسكينج الأعراض تغطي لك الأعراض زي مثلا أنت عندك ضغط دم مرتفع هتاخد دواء الضغط هينزل الضغط لليوم اللي أنت خدت فيه دواء الضغط هتيجي توقف دواء الضغط تاني يوم ضغطك هيرتفع وكأنك ما عملتش حاجة فالمفترض اللي أنت في الفترة اللي أنت بتعالج فيها الأعراض اللي هو ارتفاع ضغط الدم اللي انت في نفس الوقت بالتوازي بتعالج السبب اللي عمل ارتفاع في ضغط الدم زي مقاومه بقى الانسولين زي ضعف الكليتين الخ 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 اللي ممكن يعمل مثلا حاجه زي ارتفاع ضغط الدم واحنا في الامراض لما نيجي نتكلم يعني عن الامراض هنشرح الكلام ده بقى براحه كده وبالتفصيل وبهدوء مين اللي بيعمل مثلا ضغط دم مين اللي بيعمل نقرص الدراسات اللي اتعملت زي ما احنا ماشيين بعد ما نخلص ان شاء الله هنتكلم تاني عن النباتات الطبيه بس بشكل تاني شكل المواد الفعاله انا مش عاوز اللي انا الخمكم في الموضوع ده احنا ماشيين براحه وبهدوء واحده واحده كده مع بعض عشان نحط لكم الاساسيات اللي بيها انا اكون عملت عمل يكون خالد وموجود في في اليوتيوب اي حد يقدر يوصل له في اي لحظه يستفاد منه انا في النهايه ما بستفادش حاجه ماديه من الفيديوهات دي الاستفاده ليك انتوا انا مش عاوز اي استفاده ماديه الحمد لله الحمد انا ربنا عطيني مش محتاج حاجه من حد خالص بالعكس انا محتاج منكم الدعوه الصادقه واللي انتوا تدعمونا دايما اكتر من كده انا بالنسبه لي كده تمام ووصلت لقمه الايه قمه النجاح بمعنى صحيح طيب النهارده 
موعدنا وكلامنا عن فيتامين د فيتامين د يعني احنا بنعتبره في الطب مش فيتامين قوي يعني نقصه انت بتعتبر ان انت نقصت يعني هرمون مش فيتامين لان ليه استخدامات فوق ال 200 استخدام استخدامات كتيره جدا في الجسم الجسم بيحتاجه في كل شبر في الجسم في كل حته في الجسم عشان يصلح بيه الانسجه بتاعه الجسم فيتامين د احنا بنسميه فيتامين اشعه الشمس لان انت لما بتتعرض للشمس وانا هشرح القصه بتاعه التعرض دلوقتي ما احنا بنتعرض للشمس جسمك بينتج فيتامين د بس جسمك بياخد فيتامين د اللي انتجه من التعرض للشمس طبعا الطبقه بتاعه الجلد فيها طبقه دهنيه تحتها الطبقه الدهنيه دي لما بتتعرض للشمس بتقوم تطلع جزء من من فيتامين د اللي بيروح بعد كده الكبد والكلى ينشطوا يبقى اول حاجه هنقول عليها ان انا لو عندي ضعف في الكليتين لو يعني كسور كلوي مثلا بسبب ضغط سكر حصاوي بقى لخ لخ لو انا عندي دهون على الكبد تلاوف على الكبد دهون على الكبد او تلاوف على الكبد او تشمع على الكبد الحاجات دي كلها كمان تخلي فيتامين د غير فعال فانا لو عندي نقص في فيتامين د قبل ما انا اطلع اجري على الصيدليه واروح اجيب الاقراص بتاعه فيتامين د او اللي انا احط نظام غذائي عشان خاطر عالج بيه نقص فيتامين د لازم اكون مخلي الكبد اقوى ما يكون والكلى اقوى ما يكون يبقى دي اساسيات هنحطها مع بعض في موضوع فيتامين د الكلى والكبد في نباتات طبيعيه جدا بتقويهم كتير وانا اتكلمت عنهم في الحلقات بتاعتي وهنشرح ازاي نقوي الكلى بتاعتنا وازاي نقوي الكبد بتاعنا في الحلقات بتاعتنا اللي جايه ان شاء الله معلومه ثانيه مهمه جدا ان الفيتامين د بيدوب في الدسم الدسم يعني دهون يعني فيتامين د لو انا خدته مع ااا عصير مع ميه ما لا مش مقنع بالنسبه للجسم عشان يمتصه فيتامين د عشان يمتص صح محتاج دهن محتاج دهن وبالاخص الدهون المشبعه زي اللي موجوده في البيض زي اللي موجوده في زي اللي موجوده مثلا في زيت جوز الهند يعني انت لو خدت زيت جوز الهند خدت بيض الحاجات دي كلها بتساعد على امتصاص فيتامين د لو سمحت وانت بتشتري اللبن ومنتجاته زي مثلا اللبن والجبنه وخلافه ما تشتريش منتجات الالبان ابدا منزوعه الدسم حط دي قاعده يعني عامه لان انت بتتسرق في الدسم ده الدسم ده بتاخد بياخدوه شركات الادويه او شركات اللي هي انا اسف الصناعات الغذائيه وبيستخدموا الدسم ده بيعملوه بيه منتجات ثانيه فالدسم ده مهم جدا عشان امتصاص فيتامين د اللي متابعني بقى سنين ويشوف الحلقات بتاعت علاقات الرحمه وعلى قناه الصحه والغذاء دايما بيلاقيني ما بتكلمش عن المشاكل بتاعه العظم الا ودايما وانا بقول انا عاوز 100 جرام جبنه قريش وعاوز معاها بطين السبب كده في البيض مع الجبنه ان البيض مهم جدا لامتصاص فيتامين د والبيض فيه فيتامين د المنتجات الالبان على فكره بالمناسبه ضعيفه المحتوى من فيتامين د وعشان كده هم بره في اوروبا وفي كل حته في الدنيا دايما ما بيجي يستخدموا منتجات الالبان بيحطوا عليها فيتامين د عشان يقوى عملها في الجسم زي ما الحكومات والدول بتحط مواصفه اجباريه لشركات القمح او شركات اسف الملح اللي هي تحط فيتامين اليود مع الملح عشان خاطر لا وجدوا ان اكتر حاجه انت بتستخدمها هي الملح في الاكل وان ناس كتير جدا عندهم نقص في اليود وبيحصل لهم مشاكل نقص اليود عشان كده قالوا لشركات الملح كنت ناوي ان انت تنتج ملح فلازم ان انت ايه تحط اليود مع الملح ده حاجه مهمه جدا ودي معلومات اساسيه لازم ان انت تكون عارفها طيب انا عشان اجيب فيتامين د من تعرض الشمس محتاج وقت قد ايه محتاج اعرض ايه بجسمي؟ دي اسئله دايما بتسالها في العياده. اول حاجه لازم تعرف ان كل ما انت جزء من جسمك يتعرض للشمس اكتر كل ما تصنيع فيتامين د يزيد اكتر وكل ما المده اللي انت بتاخدها للتعرض للشمس بتقل يعني بس احنا هنقول الغالب الغالب وانت قاعد في الشمس قاعد ازاي؟ ايدك هي اللي بتعرض للشمس هي وشك. ده الغالب يقول لك انا قاعد في الشمس بتشمس بايده ووشه. طيب خد بقى المفاجأة انت عشان ايدك ووشك ينتجوا لك فيتامين د بس يا دوب اللي يمنع مشاكل العظم يا دوب وحط تحتها متخط اللي يمنع مشاكل العظم اللي هو يطلع من 800 ل 1000 وحدة دولية يوميا 
احنا بنقيس الفيتامينات زي فيتامين د بحاجه اسمها الانترناشونال يونت غير الميلي جرام والميكرو جرام قصه ثانيه مختلفه المهم انت تحتاج عشان خاطر جسمك ما يحصلش ليك هشاشه عظام من 800 ل 1000 وحده في اليوم دول هتتعرض للشمس قد ايه ايدك ووشك 168 دقيقه اللي هي تقريبا اربع ثلاث ساعات ويعني تقريبا ثلاث ساعات ثلاث ساعات اللي حاجه بسيطه ده عشان بس تطلع فيتامين د اللي ينفع لايه لعظمك لكن لو انت عاوز تستخدم فيتامين د كعلاج بقى ده قصه مختلفه خالص لازم تاخد فيتامين د بجرعات سليمه اللي هي تصل ل 10000 وحده في اليوم ولازم تاخد معاه فيتامين تاني اسمه فيتامين ك 2 ام كي 7 اللي بيطلع من الناتو الناتو ده يا جماعه اللي هو الصويا المخمره يعني زي ما احنا كده بنخمر المخلل عارفين انت المخلل اللي احنا بناكله كده في اليابان بيعملوا حاجه اسمها الصويا بيخمروها بيعملوا منها حاجه تركيبه كده او او اكل كده اسمها الناتو الناتو ده بيطلع منها نوع من انواع الفيتامينات بتاع الكاف اسمه كاف 2 ام كي 7 ده اللي هو بتاع اللي هو الناتو اللي هو الاصلي اللي فعال اللي بيجيب نتيجه كويسه جدا في منع المشاكل اللي بتكون مرتبطه مع فيتامين د يبقى انا محتاج لفيتامين د دسم محتاج لو اتعرض للشمس اتعرض لوقت طويل وليس خمس دقايق ولا 10 دقايق ما فيش الكلام ده اذا كنت عاوز وقت قصير يعني يعني اقلع إيه كل ما تتزنق اقلع إيه على راي المسرحيه يعني آه تكون مثلا قاعد بالشورت والفلنه وخلاص في البلكونه وممكن برضه تشيل الفلنه وتقعد بالشورت بس الدراسات الصراحه اتعملت اخر حاجه في القلع لغايه الشورت ما ما خلوش الناس تقلع اكتر من كده هو يا دوبك الشورت وخلاص ف ده مهم جدا بس الناس كتير مش هتعمل موضوع القلع ده وخلينا نكون منطقيين وطبعا الستات مستحيل تعمل حاجه زي كده لان احنا شعب متدين فما فيش الكلام ده مش هيحصل فانت عشان بس كده نجيب لك من الاخر يبقى حاول ان انت تجيب فيتامين د من بره كمصدر يعني مهم ليك اللي انت تاخده بانتظام عشان تمنع امراض بالهبل بالهبل ده انت هتشوف الدراسات هتتخض كميه دراسات بالهبل اشهر فيتامين د موجود في مصر بيستخدموه في مصر هو الفيدروب الفيدروب بدون نقط يا جماعه فيها فيتامين د عشان تستخدمها صح ده اي حد المفروض يعمل الكلام ده خلي بالك اللي انا هقول الدراسات والارقام هتتخض اي حد لازم يعمل الكلام ده يعني انا انت امي امك والدك والدتك لازم الفيدروب ده مره في الاسبوع كلها على بعض وتجيبها كده تفتحها تفتح القطاره بتاعت فيدروب كلها كامله كده وتحطها في كوبايه لبن كامله الدسم اظن انت فهمت ليه كوبايه لبن كم كامله الدسم مع وحدة قطارة فيدروب، طبعا انا لو مش بحب اللبن، عندي حساسية من اللبن. بكره اللبن يعني عشان بعض الناس ما بيحبوش الالبان وبعض الناس منتج يعني معترضين على اللبن زي الدكتور كريم واحنا هنا بنقول يا جماعة اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، أنا يعني القصة بتاعت الالبان دي يعني يعني أنا شايف مش كل الناس تتمنع منها 100% وفي ناس ممكن تتمنع وممكن الناس تشرب عادي على حسب بس حسيت اللاكتوز بقى والبروتينات اللي موجوده في اللبن وغيرها بس ما علينا يعني احنا بنقول اساس انت لما هتشرب كوبايه لبن في الاسبوع واحده مش هتزعلك في حاجه مش هتعمل لك مشاكل فانت ممكن اللي انت تاخد كوبايه لبن كامله الدسم مع قطاره فيدروب كامله تفتح القطاره وتحطها على كوبايه اللبن وتشربها مره في الاسبوع ده اساس ده اساس عند امراض ما عنديش امراض انا بعمل الموضوع ده طب انا ما بحبش اللبن اعمل ايه آه هات لبن بقى جوز الهند برضو احنا اتفقنا ان الدهون المشبعه اللي بتكون موجوده في بعض المنتجات الطبيعيه زي اللبن جوز الهند مثلا برضو بتساعد على امتصاص فيتامين د فما عندكش مشكله هات لبن جوز الهند بس ما يكونش منزوع الدهون لان راخر لبن جوز الهند راخر بقى بيتباع راخر هو كمان منزوع الدهن انا مش عارف ليه راخر ده كمان فلا هات لبن جوز الهند اللي هو بتاع ربنا كده اللي هو زي ما هو كده لا منزوع دهون ولا حاجه خلاص وحط عليه بتاعه القطار بتاعه الفيدروب طيب اعلى الدول في نص فيتامين د هي دول الخليج وحقيقي يعني انت هتستغرب استغراب كبير جدا وهتقول لنفسك دول الخليج دي مش دول الشمس يعني ازاي هم عندهم اعلى نصف نقص فيتامين د وانا كنت شفت فيديو قبل كده للدكتور حسام موافي كان طالع بيتكلم مع مع محمود سعد وبيقول يعني شوفوا الراجل من كتر ما بعت الناس يعملوا تحليل فيتامين د في المعامل ولقوا معظم الناس عندهم نقص في فيتامين د فقال يعني احتمال كبير جدا يعني شوفوا الراجل بيقول الكلام ده قال الكلام ده محمود سعد 
ان الكتات اللي هي الشرايط اللي بتستخدم في التحليل بتاعه فيتامين د فيها مشكله جاء من بره فيها مشكله نرد ونقول له يا استاذنا لا الكلام ده مش صح ولا حاجه الكتات ما فيش فيها مشاكل هم المعامل ملهمش ذنب هو بيطلع لك النتيجه اللي قدامه فعلا احنا موضوع نقص فيتامين د فعلا وباء تعال شوف الدراسه اللي اتعملت في السعوديه يا استاذنا وهي هتفض لك على النقطه دي الدراسه اللي اتعملت في السعوديه ودول الخليج يا جماعه بتقول ان احنا عندنا 63.5% من الشعب يعني لو 100 واحد 63.5 عندهم نقص فيتامين د المرضي يعني لو رايح يحلل في المعمل ما بيقلش فيتامين ما بيلاقيش فيتامين د اصلا بتلاقيه اقل من خمسه ولا اقل من اربعه اللي هو اقل حاجه الكت بيجيبها اربعه او خمسه او كده ف 63.5 ما بيروحوا يحللوا في المعمل ما عندهمش فيتامين د اصلا 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 و 19 و9 من 10 فيتامين د عندهم قليل جدا لدرجه برضه المرض يعني انت بتتكلم في حاجه و80% في, في دول الخليج اللي هي دول الشمس ليه ما بتعرضوش الشمس والله هم عايشين في الخليج اسما لكن فعلا ما فيش الكلام ده هو هو انا هسالك سؤال هو انت متخيل لما انت تقعد في البيت والشمس تدخل لك الاوضه يبقى انت كده بتتعرض للشمس اما الازاز بتاع الاوضه كده بيعدي الشمس يبقى كده تمام جدا وتمام بارك الله في مرضك وانا كده هقعد بايدي للشمس اللي هي انت عاكسها بالازاز لا طبعا لو قعدت في الشمس معناه لو قعدت في الشمس فاعلى الدول اصابه بنقص فيتامين د لدرجه الوباء هي دول الخليج وعشان كده انا بقول لكم هاتوا فيتامين د المصدر اللي هو الخارجي وانت بتشتري فيتامين د بص على حاجه مهمه جدا اللي هو اسمه فيتامين د 3 وليس فيتامين د 2 د 3 هو اقوى المصادر الطبيعيه بتاعته موجود بكثره طبعا في السمك وموجود في الزيوت زي زيت مثلا كبد الحوت اللي هو مش حوت خلي بالك زيت كبد الحوت ده عامل عنه حلقه هو اسمه زيت كبد الحوت بس هو مش بيطلع من الحوت الحوت ده اللي هو السمكه اخواتنا في الاردن والمنطقه بتاعه الشام بيسموا السمكه حوت يا جماعه فيعني عشان بس هو هي سمكه اسمها سمكه القط فما هيش زيت كبد الحوت اللي هو الكبير ده الحوت الكبير ده بيطلع منه منتج تاني طبيعي خطير وفظيع ومريع وفعال في علاج امراض كتيره جدا اللي هو العنبر نعمل له حلقه ونشوف دراسات اتعملت عنه هو والمسك اللي بيطلع من الـ من الـ من الغزاله بتاعه المسك وهبقى اقول لكم على معلومات في المسك والعنبر خطيره هتتبسطوا خالص ان شاء الله طيب فانت لو يا ريت يوميا في الخليج في غير الخليج في مصر في اي حته في الدنيا حافظ عليك انت واولادك ومراتك وعيالك وامك وابوك واي حد اللي هو يحافظ على القطاره بتاعه فيدروب او اللي انا اجيب فيتامين د 3 ايا كان هو ايه اي اسم تجاري مفيش مشكله ما عندكش اي مشكله خالص هات اي حاجه انت عاوزها المهم اللي انت تحافظ على فيتامين د اسبوعيا او شهريا بالمعدل الكويس بتاعه اللي يقدر ان هو يوصل لجسمك وما بيعملكش مشاكل لان هو مهم جدا لصحتك ان كنت هتاخد فيتامين د بجوابه علاجيه عاليه بقى لازم تاخد مع مين ابن عمه فيتامين ك 2 عشان يظبط لك بس موضوع التكلس اللي هو يظبط الوجهه بتاعه الكالسيوم اللي هو يودي الكالسيوم لفين الاماكن اللي الجسم محتاجها للعظم والايه وال وال والسنان والعضلات والاعصاب وما يوديش الكالسيوم في اللحم فيعمل لك تكلس في اللحم فتحصل مشكله طيب الدراسات الايام اللي فاتت دي كانت بتتكلم ان فيتامين د مهم جدا للمرضى اللي عندهم كورونا يعني في دراسه عملت عنه ان فيتامين د نقص فيتامين د مع المرضى اللي عندهم كورونا بيكونوا اكتر المرضى عرضه للمشاكل اللي بتحصل في مع كورونا زي المشاكل اللي بتحصل لهم في التنفس وغيره فده برضه مهم جدا الايام دي اللي انت تحافظ على محتوى فيتامين د او في اكلك وفي شربك وفي تعرضك للشمس عشان خاطر الوباء اللي موجود الايام دي الدراسات بتتكلم عن دور فيتامين د في علاج هشاشه وليونه العظام و, و... و... وضعف العظام واللي عنده كسر واي حد عنده مشكله في العظم الدراسات بتتكلم عن دور فيتامين د المهم جدا في علاج المشاكل المرتبطه بالصدفيه الدراسات بتتكلم في دور فيتامين د في ضعف عضله القلب الدراسات بتتكلم عن دور فيتامين د في علاج المشاكل بتاعه الجهاز التنفسي التهابات الجهاز التنفسي يعني اي دكتور دكتور جلد لازم يكتب فيتامين د دكتور عظم لازم يكتب طبعا فيتامين د دكتور جلد لازم يكتب فيتامين د الدراسات بتتكلم عن دور فيتامين د في علاج المشاكل بتاعه الاوعيه الدمويه وارتفاع ضغط الدم دكتور البطنه ودكتور القلب لازم يكتب فيتامين د الدراسات بتتكلم عن ان 
فيتامين د مهم جدا للادراك والاعصاب والنوم والذاكره دكتور الاعصاب لازم يكتب فيتامين د لا يمكن لا يمكن مهم جدا لكل التخصصات الطبيه يا جماعه اللي فيتامين د داخل في تكوين معظم الامراض اللي بنعاني منها نقص فيتامين د ده اساسي في كل الامراض دي الدراسات بتتكلم عن ان فيتامين د مهم جدا للمرضى اللي بيعانوا من امراض المناعه الذاتيه زي التصلب المتعدد الذئب الروماتويد مشاكل الغده الدرقيه كسور الغده الدرقيه وحتى ارتفاع هرمونات الغده الدرقيه والسكر النوع الاول يعني لو دكتور المناعه وامراض الدم والروماتيزم اللي انت بتروح له لازم يكتب فيتامين د الدراسات بتتكلم عن ان فيتامين د مهم جدا مرضى برضه المرضى اللي عندهم سكر النوع الثاني ده برضه مهم جدا مع الدكاتره بتوع البطنه الدراسات بتتكلم عن دور فيتامين د مهم جدا للخصوبه دكتور الـ الـ دكتور النساء ودكتور كمان اللي هو الذكوره وامراض العقم الدراسات بتتكلم عن انه دور فيتامين د مهم جدا برضه لحبوب الشباب والجروح وقلنا مهم جدا مع دكتور الجلديه لازم يحطه في كل روشته يعني بص اي دكتور في الدنيا المفروض يجي يكتب روشته سليمه للمريض يحط فيتامين د بسم الله الرحمن الرحيم الاجابه فيتامين د وبعدين يكمل بقية الروشته بتاعته ويكتب ما اللي هو عاوزه من الأدوية أو الأغذية بس لازم ينصح المريض إما باللي هو يستخدم فيتامين د الأغذية أو يكتبه له أو اللي هو يعني يتعرض للشمس دي حاجات مهمة جدا أنت المفروض بتروح للطبيب اللي اسمه الحكيم عشان الحكيم ده المفروض اللي هو ينصحك صح تعمل إيه في المرض بتاعك مش اللي أنت تروح تاخد منه روشته وتطلع تجري وتمشي وخلاص مش الكلام ده ده كلام مش صح يعني طيب تعالى كده أما نشوف الدراسات 1136 دراسة يعني ده تاني مكون طبيعي في القوة بعد الكركمين، الكركمين طبعا أنا أنا ما شفتش في حياتي شيء معمول عنه دراسات بالمنظر ده والعدد ده زي الكركمين طبعا. التاني واحد بعديه بقى في الترتيب في عدد الدراسات 1136 دراسة هو فيتامين د بيعالج 446 مرض ليه 97 تأثير جيد وفايدة للجسم. تخيل 97 تأثير جيد وفايدة للجسم. تعالوا يلا نشوف كده هناخد جزء من الدراسات زي ما احنا متعودين في حلقات أسرار وفوايد مع بعض ونتكلم عنها. أول دراسة في 2 أكتوبر 2019 2019 السنة اللي فاتت شوف الدراسات حديثة لسه طازة طالعة لسه من الفرن. اتنين اكتوبر ده لسه هجيب لكم دراسه مش طالعه بقى من الفرن لسه سخنه ما بردتش 2 اكتوبر 2019 دراسه اتعملت في الصين ان فيتامين د فعال وعلاج ومهم جدا جدا للمرضى اللي عندهم التهاب وحساسيه في الجيوب الانفيه ليه انا بدات بالدراسه دي؟ الايام دي الغلابه دول يا خرابي الايام دي والله بص الايام دي يسالون يعني كانهم في بيموتوا يا عين بيموتوا مرضى الجيوب الانفيه دول بي الايام دي الحاجه صعبه خالص طبعا في حاجه ثانيه مهمه جدا ليهم اللي هم يجيبوا البابونج ويعملوه يحط عليهم ميه سخنه ويحط عليهم الالكا مصر ويصبوها تبرد ويقلبوهم ويغسلوا بهم الجيوب الانفيه دي برضه وصفه فعاله وانا دايما في البرامج بتاعتي بطلع اقول يا جماعه غسول البابونج مهم جدا لمرضى الجيوب الانفيه انا هعمل لك حلقات للجيوب الانفيه واحده واحده كده وهرتب لك الموضوع بالراحه وبهدوء تعمل ايه من الالف الالياء عشان تظبط جيوبك الانفيه المهم انا عاوزك النهارده تاخد باول نصيحه اللي انت يا تتعرض للشمس يا تجيب الفودروب يا اما تاخد فيتامين د 3 مع كاف 2 مجرعاته العلاجيه السليمه عشان تقدر ان انت تسيطر على الجيوب الانفيه شويه يبقى رقم واحد مرضى الجيوب الانفيه والدراسه دي اتعملت في 2 اكتوبر اللي فات 2019 السنه اللي فاتت 31 اكتوبر 2018 في الصين برضو ان اي مريض عنده التهاب في القولون عنده تضخم في القولون آه عنده آه انتفاخات في القولون مزمنه عنده اسهال مزمن امساك مزمن اضطراب في حركه القولون لازم ياخد فيتامين د لان فيتامين د ليه علاج بالنسبه للنقطه دي انا لو عندي مشاكل في القولون او قولون عصبي او اعراضه قولون تقرحي بقى آه قولون كرونز او اللي بيكون مصاحب لمرض كرونز وبيضرب الجهاز الهضمي كله لازم استخدم فيتامين د بانتظام طيب الدراسه رقم ثلاثة في 4 سبتمبر 2016 في انجلترا ان فيتامين د مهم جدا وفعال جدا وكعلاج اساسي للمرضى اللي عندهم حساسيه صدر كحه مزمنه بشم رايح بقعد اكح لقيت نفس رهيبه نفس مكتوب مش قادر اخد نفسي لازم استخدم فيتامين د بانتظام هيساعدك جدا في اللي انت تتخلص من المصايب السوداء المأندله اللي في صدرك الامراض اللي عندك في صدرك 
هيساعدك حتى لو مع الأدوية أنا مش ضد الدواء أنا قلت لكم التخصصات اكتب فيتامين د وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم المرض أول حاجة فيه تكتب فيتامين د وبعدين بعد كده تكتب الأدوية بتاعتك الدراسة رقم 4 في 1 أبريل 2011 في السويد إن فيتامين د مهم جدا لمرضى ارتفاع ضغط الدم لانه بيعالج التكلس اللي بيكون موجود في الشرايين بيشيل الكالسيوم اللي بي... اللي بيكون وصل للشرايين ومنع الليونه بتاعتها اللي بيكون مفقوده عند مرض الضغط وكمان بيساعد مرضى الضغط اللي هو بيزود لهم انتاج المواد اللي بتوسع الشرايين وب... وبت... وتخلي الشريان الدم فيه يتدفق اكتر فبالتالي يغذي الاعضاء المشكله العظمى لمرض الضغط يا جماعه ان مرض الضغط الاعضاء الرئيسيه بتاعته ما بتتغذاش زي الكلى زي الكبد زي الدماغ والقلب كمان بيضخ في شرايين ضيقه فبالتالي القلب بيقعد يعافر ومع الوقت بضعف طبعا. الدراسه رقم خمسه في 1 يناير 2004 في انجلترا. الدراسه دي بقى مهمه جدا 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 حط تحتها 100 خط واكتب الكلام ده معايا لان كل الستات في مصر قسما بالله انا ما بيجي لي ست كبيره الا لما بتعلم القصه دي. موضوع تفليت البول. وموضوع اللي انا كل شويه بخش الحمام كل ربع ساعه وبعمل ميه اجي عشان والله في مره انا فاكر انا كنت راكب في الطياره كنت اخد اللي هو المقعد اللي جنب الطرقه وكان جنبي ست كبيره في السن اخده الويندو سيت اللي هو المقعد اللي جنب اللي جنب الشباك قسما بالله انا حسبتها لها يمكن مثلا او متنا 18 مره طبعا دي ست كبيره أنا ما أقدرش أتكلم معاه ولا أقدر أقول أي حاجة ولا ولا أقدر أعترض حتى. وقعدت أدردش حتى معاه وهي كانت كنا راجعين من أمريكا يعني. فـ يعني لو أنت ست كبيرة عندك مشاكل في الموضوع ده بالذات لازم إن أنت تستخدمي فيتامين د يا أمي أنت عندك نقص في فيتامين د هو اللي بيعمل لك المشكلة دي. كمان الدراسة دي قالت حاجة مهمة جدا يا ريت المرضى دول برضه يستخدموا البوتاسيوم. يعني أنا لو عندي الكلام ده برضه يا ريت أنا أحافظ على أكل مين؟ مين يا جماعة اللي فيه نسبة عالية من البوتاسيوم؟ انتوا الشطاب بقى وحافظين الموز يبقى موز مع فيتامين د حلو موز باللبن كامل الدسم وبيضرب مرة في الأسبوع والموز تاكله طول الأسبوع بقى الدراسة الدراسة رقم 6 16 يوليو 2018 في هونج كونج فيتامين د بيعالج كسر النظر اللي بيحصل بعد سن ال 40 نتيجة ضعف النظر بعد سن ال 40 تلاقي بعد سن ال 40 اي حد في الدنيا يقول لك انا عندي ضعف في النظر ولازم اروح يعني البس نظاره واجيب نظاره قرايه كل ده بيكون بسبب نقص فيتامين د دي طبعا طبقا للدراسه اللي اتنشرت في 2018 في هونج كونج ان كسر النظر اللي هم المرضى اللي بيشوفوا القريب كويس بس البعيد طشاش بيبقى عندهم مشكله مع الايه مع آه فيتامين د دول يعني المرضى بتحبجوا يعني بتروحوا مثلا السينما مع حد بيجي يشوف الترجمه بتاعه الشاشه ولا بيجي يشوف الشاشه بتاعه التلفزيون فيلم اجنبي ولا حاجه ولا اي حاجه ما بيشوفهاش كويس هنا استخدم فيتامين د هيساعدك كتير وبعدين انا اتكلم كمان عن دراسه ثانيه في العين برضو دلوقتي الدراسه رقم 7 في 2 اكتوبر 2018 اتعملت في استراليا ان فيتامين د مهم جدا لمرضى التصلب المتعدد وان انا لو انا استخدمت فيتامين د بانتظام ان شاء الله ممكن يقينا حتى من المرض الرخم بتاع التصلب المتعدد انا لو عندي حد في العيله يا جماعه عنده تصلب متعدد ماما بابا فانا من الاولاد بكون اكثر عرضه لامراض المناعه الذاتيه شبه كده فانت حافظ على ان انت ما يحصلكش نقص في فيتامين د وادي لماما وبابا او اختك اللي عندها تصلب متعدد فيتامين د ووصله للجرعه الشفائيه احنا قلنا في جرعتين اللي هي الجرعه العلاجيه بتاعته وان الجرعه العاديه خالص اللي بياخدها اي حد في الدنيا عشان خاطر يحافظ على عظمه يكون يكون كويس انا شرحت الكلام ده في اول الفيديو الدراسه رقم 8 في 31 اكتوبر 2018 في الصين ان فيتامين د مهم جدا للمرضى اللي عندهم عدوى في الجهاز في الجهاز البولي المجاف البوليه بروح اعمل تحليل البول بلاقي فصلات دايما والصديد ما بيروحش باخد المضاد الحيوي من هنا الصديد ينزل بدل ما كان 100 يبقى 35 ولا 25 افتح شويه واجع جنبي يقل شويه اطلع اجري على على المعمل بعدها باسبوعين لو وقفت الدواء هتلاقي الصديد رجع 100 تاني وهكذا انا بشوف المرضى دول كتير جدا اللي هم عندهم العدوى بتاعت الجهاز البولي مزمنه ما بتتقطعش هنا الدراسه اللي اتعملت 
في 31 اكتوبر 2018 في الصين بتقول لك يا مؤمن استخدم فيتامين د حتى لو هتستخدمه مع المضاد الحيوي ما عندكش مشكله بس ده يمنع لك العدوى بتاعه الجهاز البولي اللي هي ترد تاني وبالتالي الصديد الرخم اللي انت بتعاني منه تخلص منه للابد وتنتهي بقى الدراسه رقم 9 في 19 مارس 2017 في الصين برضو ان فيتامين د مهم جدا للمرضى اللي عندهم تلف في الاوعيه الدمويه اللي بتغذي الشبكيه بنقصين المرضى اللي بيحصل لهم سكر وبسبب السكر بيحصل لهم مشاكل في العين انا قلت لكم قبل كده يا جماعه ان السكر بيعمل مشاكل في العين حتى لو السكر الصيام عدى ال 85 اللي هو يعتبر ال... الطبيعي بتاعه اصلا طبيعي يعني فوق ال 85 طبيعي لغايه 110 طبيعي في الطب ولكن فوق ال 85 بيعمل مشاكل في العين انت حاول انت دايما تنزل السكر تحت ال 85 ودايما فيتامين د يكون عالي الدراسه رقم 10 اتعملت في 30 ابريل 2020 في الصين 30 ابريل 2020 دراسه لسه طالعه من الفرن طازه يعني احنا في شهر 5 حضرتك 30 ابريل اللي فات في كورونا بس العالم ما وقفش الدراسات 30 ابريل 2020 في الصين الدراسه بتقول لو انا عندي كبد دهني شموع على الكبد عندي دهون على الكبد عندي تلف على الكبد ايا كان اي مشكله في الكبد لازم استخدم فيتامين د بانتظام بالجرعه بتاعته العلاجيه عشان اقدر اعالج الامراض المرتبطه بالكبد. بتهيألي انت كده في حلقه النهارده عرفت اهميه فيتامين د في حياتك. فيتامين مجاني بيطلع من اشعه الشمس معمول عنه 1136 دراسه بيعالج 446 مرض ربنا عاتي لك دواء مجاني يقدر يعالج لك 446 مرض ويمنع عنك 446 مرض فطبعا تقول الحمد لله وتقول سبحان الله يا رب تكون حلقه النهارده من اسرار بفوائد عجبتكم يا ريت اللي انت تشيرها على الفيسبوك على الواتساب تنساش تعمل لايك للفيديو سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في عالم النباتات الطبيه والتغذيه العلاجيه اشوفكم على خير شكرا والى اللقاء ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك اشوفك على خير <تصفيق>